藤さんこんにちは。はいこんにちは。今日は銅を曲げるということをお聞きしたのでまたお邪魔しに来ました。はい。そうですね今日は銅を曲げていきますよ。えー、これが前回もちょっと見せたと思うんですけど、えー、もう。曲げれるばっかの状態切り出して木取りも終わった状態の材料ですねこれをこれからこのギターの形この部分ですねこのこういう曲線を作って曲げていきますはい、はい、お願いしますで作業に入る前に、えー、ちょうどこの木取った状態のやつがあるんでちょっと見てもらいたいんですけどもともとはそれぞれこんな感じで四角い状態だったのを、まあ、長さをまずこう切って揃えてであのギターっていうのはこう横から見ると分かるかな下が分厚くてでだんだん上に行くにつれてちょっとこの幅が狭くなる。まあ、アーチがついでなおかつここもちょっとアーチがついてるのでまっすぐではないんですよね後ろは前はピシッとまっすぐなんですけど裏のラインっていうのは結構このラウンドがついてるのでその分ちょっと変わった形をしてるんですねでそれに合わせて切ったのがこのちょっとこっちが狭くてこっちが分厚くてこっちがお尻の部分で,でこっちが頭の部分でこんな感じでなんでそのトップの上の部分だけ厚みが細くくなっていくんですか<笑>これはね、あのー、まず多分一つは、まあ、必ずしも全部が全部じゃないんですけどこうやってやっぱり持った時にこの上の部分っていうのはお腹に当たるからやっぱり分厚いとその分抱えた時の引き心地に影響してくるというか分厚ければ分厚いほどねやっぱ引きにくくなるからその分こっちが薄くなってたりあとはこの曲面にすることによってその音この例えばこうバーンって弾いた時にこのトップの振動っていうのは裏に当たって跳ね返ってくるんですけどその跳ね返り具合をこのアーチによって調整するみたいなそういった役割がありますね。わかった。わかりました。<笑>じゃあ早速曲げていくんですけど、はい、そもそも切って曲がるのって思うじゃん。そうですよね。ね。これが曲がるんですよ実は。どうやって曲げていくんですか。ええー、どうやって曲げていくか。じゃあこれからちょっとやりながら、はいえー、説明していきたいと思います。はいお願いします。はい。はいで、えー、曲げていく際なんですけどもまずは、えー、この型ですねこれが、えー、今回作る LO っていうサイズのボディ専用の型ですこういう型も僕らは自分たちで作って自分用の型を多分1人1個ずつみんな持ってますこう右左がくっついてこういうギターの形に。うん、なりますねこれにあてがいながらこいつを曲げていくんですけどその曲げるのに使うのがこの、えー、アイロンベンディングアイロンって言いますけどこれ超熱いんでこれあの水つけると一瞬でやけどしちゃいますね、うん、蒸発するぐらい熱いからで使う際には長気をつけて。気をつけてくださいね。はい、気をつけます。で、えー、っと、実際曲げるときは、これどっちをギターの表側にするのか裏側にするのかをまず決めて、で、決めたらちゃんと向きを間違えないように曲げないと、曲げてから合わせてみたら逆になってるとね、表裏が逆になっちゃうので、その向きとかもちょっと気をつけながら。修正は効かないんですか？修正ね、一応効くんやけど、あの。だからやっぱりさ一回こう曲げたやつを逆に曲げないかんやんね。ってなるとなんていうの段ボールとかでもさ何回もこう曲げたりするとどんどん弱くなっていくやんかそういうのと同じであんまりやっぱよろしくないんで
じゃあこれはほぼほぼ一発勝負そう一発勝負で、まあ、あとは割れないように気をつけながらもうじゃあ曲げていきますね早速はい、はい、で曲げるときはまずこのお湯を材料に直接つけて材料って乾燥させるんですよねうんお湯とか水つけて大丈夫です大丈夫あの一瞬でこいつに当てれば飛ぶからその水分が一気に、うん、逆にこの濡らしてちょっと柔らかくしてやらないと、はい、木っていうのは曲がらないんで乾いたままだとそう乾いたまま当て,て当ててもバキって折れちゃうからちょっと湿らせて柔らかくした状態で、えー、曲げていきますじゃあ曲げていきますねわかるこの曲がっとる感じわかりますね、うん、湯気も出てますねそうこっちも上がるじゃんこうやってでもうこのアイロン当てたとこは水分がもう完全に飛んじゃってるから、はい、本当ですねすぐ飛びますねすぐ飛ぶ乾いたらまた濡らしてでこの時はあの斜めにならないようにねじらないようにっていうのを気をつけながら難しそうですねこれね難しいんよなかなかねあの綺麗な曲線を作るのがやっぱ難しくてうん慣れるまでに結構ね時間かかるんやけどあと使う材料によって硬さとか全然違うから。今回使う材料は硬いんですか。今回のはね、硬いんやけど、あの、なんやろう。柔軟性がすごいある材料で、ローズウッドっていうのは。こう、ぐーって押さえても、結構比較的素直に曲がってくれる。から。材料の、あの、ギターに使う材料の中では、個人的には一番曲げやすい材料かな。扱いやすいんです、ね。扱いやすい。一番扱いにくい材料って。一番あの自分が今まで曲げてきた材料で一番扱いにくかったのはと、ね、エボニーっていう材料エボニー、うん、ちょっと見せようかあエボニーいいですか、うん、これエボニーってちょっと分かるかなこれ、はい、あ見えます見える、はい、これエボニーっていう材料なんですけど、はい、これは主にバインディングとかで使うんですよ主にというかもともとあの指板ギターの指板とかブリッジに使われる材料で装飾でエボニーをこうたまに使ったりするんですけどこれめちゃめちゃ硬い材料で,あそうなんですか、うん、これはねもう本当に気をつけながら曲げないとすぐ折れちゃうポキってあ、うん、これはね本当にあのすごい大変<笑>、うん、でこれはまあバインディング材だからまだいいんやけどこれはあのパオローズっていうちょっと変わった材料で、はいはい、これがねもう本当に曲がらんくて、はい、あの一回曲げても、はい、なんか戻ってきちゃうのよ。え、その弾力があるんですか？ん？弾力があるんですか？まあなんかねもう音もねガラスみたいな音がしてすごい硬いのかな？硬く硬いのに粘りもなくてこれを曲げた時は本当に苦労しましたね。どれぐらいかかりました時間？時間。でもね、はい、普通のギターの倍近くかかるからそんなに大変なんですね、うん、そうなんで、えー、この材料を使ってギター作った時が一番苦労したかな、うん、か今回はすごいあのストレスフリーで曲げていけるんでありがたいですねローズウッドは本当に。そうやって手で曲げれるならいろんな形のギター作れます。作れるね。ハートとかできます。ハートね、多分作れると思うよ。あ、本当ですか。うん、全然作れると思う。結構意外とこう
スーッと曲がっていくでしょそうですね手がどんどん下がって、うん、そうそうこう力加減が本当に難しいのよ難しそうです、うん、曲がりすぎてもダメですしそうそうそうこのギターもいつか誰かの手に渡ると思うとねいろいろ考え深いですよたくさん弾いてもらって、ね、修理の時に再開してそうそうそうやっぱりねあのねギターが完成して自分の手元を離れていく時ってめちゃめちゃ寂しいのよね自分の子供が育ってたようなほんとそんな感じの気持ちになるのよねおかしいのかないやおかしくないおかしくないよね<笑>そういう気持ちでもそれぐらいね本当に愛情を持って作ってるよっていうそうです、うん、伝わってますよ伝わっとるかな<笑>端っこの方がね、結構曲げにくいのよ。難しそうですね。うん、あの、真ん中ら辺はさ、両方からこう力をかけれるやんか。はい。でも、端に行けば行くほど、やっぱ片方の力だけになってくるから。力加減とかもね、やっぱ変わってくるし。むずい。形ができたらすぐくっつけれるんですか？それがね、そういうわけにもいかんのよね。あ、そうなんですか？うん、あのー、やっぱりこのまっすぐだったものを、はい、やっぱり力をかけて加えてグーって曲げてるから、はい、どうしてもやっぱ木が馴染んでないのよね。あうん。で、やっぱ馴染ませる時間っていうのが必要になってくるから、一回曲げたらそのまま型にはめて、はい、一晩ぐらい置いて、はい、で、ちょっと木が落ち着くまで待ってから。この左右をくっつけるみたいな。なるほど。慣れさせてあげるんです、ね。そうそうそうそう。そういう工程はね、はい、あのギター作っていく上ですごい大事で、このサイドに限らずいろんな部分でやっぱ削っては寝かしてとか、はいはい、接着したら寝かしてってちょっとずつちょっとずつあのやっぱどうしてもいきなりね削ったり。曲げたりしたらびっくりするやんか。そうです、ね。木も、うん。それをちょっとでもストレスがないように。ちょっとずつ。ちょっとずつ。優しい。優しさ大事よ。<笑>本当に。優しいですね。優しくないと、多分ギター作れんから。<笑><笑>職人さんじゃ、みんな優しいです。みんな優しいよ。職人さんってさ、やっぱ怖いイメージあるやん。怖いイメージありますね。俺も会社入るまでそうやったんやけど。あ、怖いイメージでした。うん。なんか本当よくあるさ、はい、無口で頑固でみたいな。そうですね。曲がったことは許さない。そうそうそう。そういうイメージが強いんやけどね。意外とみんな優しいよ。話してみるとわかりますよね。そうそうそう。話せばやっぱいろいろね。教えてくれるし、うん、からあのまたねこれから工場にお客さんが遊びに来ることもこれからあると思うけど、はい、遠慮せずお客あの職人さんに話しかけたらいいと思いますよ。伊藤さんにも声かけていいですか。僕以外で。<笑>怖いじゃないですか。いやいやいや、全然全然。全然話しかけてください。<笑>やっぱさ、お客さんの意見を聞くっていうのも本当大事だと思うよね。そうですよね。うん、やっぱ
くらじゃ分からんことっていうかその思いつかないようなことをお客さんがから聞けたりするから勉強にもなります、ね、めちゃめちゃ勉強になるよ、うん、実際そういうねお客さんから聞いたことを取り入れてみたりとかさ、うん、そういうのも全然いいと思うよねそうですよね、うん、挑戦し続けないとねやっぱり、うん、だからせっかくやっぱ僕らもこういう長年かけてね何百年かけて育った木を使わせてもらってる以上はやっぱりそのギターが、ね、少しでも長く使ってもらえるように楽器としての役割を果たせるように丈夫なギターを作りたいなと思ってやってます素敵じゃないですか、うん、<笑>というかまあそうやって教えられてきたからね<笑>先輩たちにもそうです、ねうん、お、入りましたうん、でもまだ,まだあのカーブが合ってないからもうちょっと前あの道前さんがの制作の時に厚みの話しとったやんしてました材料の、はい、あれの話でちょっと話すと、はい、僕は多分他の人よりあの作り始める時の厚みちょっと厚めにするんですよあそうなんですか、うん、この銅の材料とかも、はい、多分大体の人は多分2ミリぐらいかな 2.0 とか 2.1 とかそれぐらいで曲げ始めると思うんですけど、はい、僕はそれよりもうコンマ何ミリか熱い状態で作り始めてそう熱くするとちょっとあの曲がりにくくなるんですけど難しくなるんやけど一応理由があって。当然このギター作っていく上でどんどん磨いたり削ったりしていくじゃんね、はい、そうすると当然薄くなるやん板って、ね、削れば削るだけであの薄い状態で始めてしまうとあまり削りしが白が削り白がやっぱりない状態でになっちゃうからこの磨いたりしていくと薄いものをどんどん磨いていけば当然薄くなっちゃうよねそれが嫌で自分の場合はちょっと厚めから始めてその磨いてって最後ギターになるときにちょうどいい厚みになるようにしたいなと思って最近はあとのこと考えてそう後の作業のことも考えながらあのやっぱり薄くしちゃったもんはもう厚くはできんからあと後,後のことも考えながら自分はちょっと厚めでいつもやってます。そう,そういうのもね多分人それぞれやと思う道前さんは多分そういうタイプじゃないからそう,、ね、<笑>そう,もうこだわってこだわって薄さ調整してましたそ,うそうそうそうもちろん僕ね厚,厚みの調整は作業をしながらしていくんやけどそのやり方は多分本当に人によって違うから。そうですね、いろんなやり方があるから。
もう寝かせる段階ですかそうだねもうあとはこれやっぱこうやって押さえておかないと戻ってっちゃうから、はいはい、ああなるほどそうちょっと押さえながらこれで一晩寝かせます、はい、で一応こうやって、まあ、押さえておいて、えーまあ、やっと今大体こうね隙間なくぴったりついてる状態なんで、はい、この状態で、えー、一晩寝かせてで、まあ、反対側も曲げてでそれが終わったら接着そこからまたちょっと一手間加えて、はい、お楽しみ、うん、って感じかな。はいそれをじゃあ次は接着するとこから見てもらおうかなはい、はいうん、ぜひお願いしますしじゃあちょっとこいつは一晩お願いしますはいおやすみなさいはいおやすみ<笑><笑>はい伊藤さん、はい、今日はありがとうございましたはいありがとうございましたいろんなお話も聞けて楽しかったです楽しかったですかはいよかったです<笑><笑>また次回もお願いしますはいこちらこそはい誰にも見えないと